ഇന്ന് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ടൂവിൽ നിന്ന് പ്രദീപ് ചന്ദ്രൻ പുറത്താക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപമിക്കുന്നത് കർണനായിട്ടാണ് ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് കർണൻ ദുഷ്ടതയുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് നിൽക്കുന്ന കർണൻ നന്മ എന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടും തന്റെ സുഹൃത്തായ ദുര്യോധനനും ദുശാസനനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർണനെ പോലെയായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രദീപ് കാരണം വളരെയധികം സുഹൃത്തായ വീണ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ സുഹൃത്തായ വീണയുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദമാണ് ഈ പ്രദീപ് ആദ്യം മുതലേ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് പ്രദീപിന് വിനയായത് ഇവയോടുള്ള സൗഹൃദം ആര്യയിലേക്കും പാഷാണത്തിലേക്കും മഞ്ജുവിലേക്കും ഒക്കെ പ്രദീപിനെ വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് ചേർത്ത് നിർത്തി അപ്പോൾ മുതൽ പ്രേക്ഷക പ്രീതി പ്രദീപിന് കൈവിട്ട് പോകുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ പ്രദീപ് ഇത് അറിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഈ ഡോമിനൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന അല്പം ദുഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പലപ്പോഴും വീണയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴും ഇവർ ചിന്തിച്ചത് എന്താ ഇവരോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ വീടിനകത്ത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചില്ല നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നാൽ ജനം കൈവിടില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യം അദ്ദേഹം തിരിച്ചിരുന്നില്ല അതും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി രജിത് സാറിന് മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ കാരണം രജിത് സാറിന് നന്നായിട്ടറിയാം സത്യം ജയിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം അവിടെ ജയിച്ച് നൂറ് ശതമാനം പ്രേക്ഷക പ്രീതിയോടു കൂടി നൂറ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പറയുന്നില്ല കാരണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതിഷേധിക്കുമായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം പ്രേക്ഷക പ്രീതിയുമായി രജിത് സാർ ഇന്ന് കേരള ജനതയുടെ മൊത്തം ഹൃദയത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഈ നന്മ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് പ്രദീപ് ചന്ദ്രൻ പുറത്താക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വിഷമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ജസ്ല നിലപാടുകളുടെ രാജകുമാരി എന്ന് പറയുന്ന യാതൊരു നിലപാടുമില്ലാത്ത ജസ്ല പോലും അവിടെ കിടന്ന് കരയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് അതുപോലെ മഞ്ജു മഞ്ജു വളരെ വേദനച്ചിട്ടാണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് മഞ്ജു എവിടെ എന്ന് പ്രദീപേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് അവസാനം കേട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയുന്ന മഞ്ജുവിനെ ഒപ്പം ആര്യ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ വീണയ്ക്ക് മഞ്ജു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷമായി പ്രദീപ് പോയത് വീണയ്ക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓക്കെയാണ് മഞ്ചു പോയതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണയ്ക്ക് വിഷമമായത് പക്ഷെ മഞ്ചു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വീണ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എങ്കിലും വീണയ്ക്കും വിഷമമുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രദീപ് പോയപ്പോൾ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പാഷാണ ഷാജി ഒരു ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയി നിന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു തിരിച്ചു വന്ന് കിടക്കുന്നു അപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ദേഷ്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തിരിച്ച് തിരിയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രജിത് സാറിലേക്കാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രദീപ് മറ്റുള്ളവർ അതായത് കവാലക്കുറ്റിക്ക് അടിക്കാൻ നിന്ന മറ്റേ ചേട്ടൻ സുരേഷ് ചേട്ടൻ അതുപോലെ സുജോ എന്ത് സുജോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സുജോ സാൻഡ്ര നൂറ് നാക്കും നാക്കുമ്പോൾ നാക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ആർ ജെ രഘു ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടും രേഷ്മ സാൻഡ്ര രഘു ഇവരെല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടും ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത്രത്തോളം ജനപ്രീതി നശിച്ചു പോയ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അവരുടേത് ഇത്രയധികം പ്രേക്ഷകർ വെറുത്ത് മറ്റൊരു ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ടു ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും പ്രദീപ് നിങ്ങളോട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ജനം വെറുത്തിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങളൊരു ശുദ്ധനാണ് നിങ്ങൾ ദുഷ്ടതയുടെ കൂടെ നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് നിന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നി ദുരന്തം വന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് വരേണ്ട ആളായിരുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളിലൊരു ശുദ്ധതയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നന്മയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ദുഷ്ടതയുടെ മൂട് പിടിച്ച് നടന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്തേക്ക് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാം കാരണം നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകൻ ഒരിക്കലും ആക്ഷേപിക്കുകയില്ല സുജോയെയും സാൻഡ്രയെയും കവാലക്കുറ്റി കടിക്കാൻ നിന്ന സുരേഷ് ചേട്ടനെയും അമ്മച്ചിയെയും ഒന്നും കണ്ട പോലെയല്ല രേഷ്മയെയും ഒന്നും കണ്ട പോലെയല്ല പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിടം നേടി കാരണം നിങ്ങൾ എവിടെയും പരദൂഷണം പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി തല്ലാൻ ചെന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു മാന്യനായിരുന്നു ഒരു പഴഞ്ചലുണ്ടല്ലോ എ മാൻ ഈസ് നോൺ ബൈ ദ കമ്പനി ഹി കീപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വച്ച കമ്പനി അതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ വിന അപ്പോൾ വീണയുടെയും ആരുടെയും എല്ലാം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ കാരണം പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ ഒളിച്ചിരിക്കേണ്